Sevgili dostlar, bugün size şöyle güzel bir ailemizden yapabileceğimiz bir kahvaltı hazırlayacağım. Onun için şöyle azıcık bir demetten daha az yarım demet maydanozum var. Çok ince kıyılmış. 4 tane domatesim var, 3 tane yumurtam var, 1 kaşık unum var ve baharatlarım var. Baharatı herkes kendi isteğine göre yapsın lütfen. Birazcık da yağ ekleyeceğim sevgili dostlar. Şimdi ilk önce ne yapacağım? Domateslerimi hazırlayacağım. Şunlar şurada dursun. Şimdi domateslerimi şöyle tutuyorum. Ve şu şekilde halka halka doğrayacağım. Ama lütfen şöyle biraz kalın doğrayalım sevgili dostlar. Bu şekilde. Şimdi 3 tanesini domatesimizin doğradım. Bakın bu şekilde içini çıkarıyorum. Ve halkalarımızı buraya koyuyorum. <gülüyor> Ay onu ben yiyeyim bari. Sevgili dostlar işte bazen istediğimiz gibi gitmiyor her şey. Bakın bu şekilde temizliyoruz güzelce ne? halkalarımızı içine ve böyle koyuyoruz. Aslında çok kolay ama gerçekten yemesi de güzel. Sunumu güzel. Sunumu da güzel. Hem de yani misafirlerimize çok farklı bir kahvaltı farkındalık yaratmak hani derler ya mutfağımda farkındalık yarattım işte onun adı bu kahvaltıda farkındalık evet eğer siz de farkındalık yaratmak istiyorsanız çorumuza çocuğunuza misafirlerinize gerçekten mükemmel bir tarif dilekçim miden ağrıyacak bunu son başka yemeyeceğim ha ben yediğimde gözüm yok ama miden ağrıyacağını söyleyebilirim İçinden çıkarttığımız domateslerimizi ziyan mı edelim? Hayır asla. Benden kurtardıkları. Evet. Sevgili kızım. da bir marifet. Bu arada. Nidem çok ağrıdı. Şöyle azıcık bir pul biber koyuyorum. Çok az. Hani çok acı olur. Ne olur etme. Ondan sonra bakın şöyle şu kadarcık bir tuz koyuyorum. Çok değil. Sonra birazcık karabiber. Şöyle çok az kimyon. Çok değil. Kokusu azıcık tadacak kadar. Herkes baharatta serbest. Sonra da yumurtalarımızı kırıyorum. Ben üç tane koydum ama istiyorsan sen iki tane de kırabilirsin. Hayret nasıl izin verdin kız? Çok izinkarlıyımdır. Çok böyle anlayışlı bir kızımdır ben. Tamam şimdi iki tane yeterli bana göre. Yetmezse sonra yaparım. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Şöyle yemek kaşığımızla iki kaşık da yağ kattık sevgili dostlar. Bir kaşık da un. Güzelce hem tekrar bunu unumuzun toprağa gidene kadar karıştıralım lütfen. Yani bir nevi krep hamuru sevgili dostlar. Şimdi 
sevgili dostlar şöyle tavanıza birazcık yağ döküyorum. Güzelce ne? Tavanımızı bir yağlayalım. Sonra da önce en büyük halkayı ortaya, sonra kenarlarına şöyle güzelce ne dizelim halkalarımızı. Bakalım nasıl olacak göreceğiz şimdi. Ee, güzelce hazırladığımız harcımızı içine koymaya geldi. Bakın çok güzel altlı üstlü güzel yine pişkiler. Şimdi bunları servise alma zamanımız geldi sevgili dostlar. Biberi koyar mısın bizi? Tabii ki de. Melemen incini görmüş hali oldu. Evet. Gerçekten <gülüyor> mükemmel oldu. Sevgili dostlar, harika bir kahvaltılık oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Güzel fikirlerinizi lütfen söyleyin. Ben ne dersem unuttuğuma sayın. <gülüyor> Biz size bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra annemin çektiği yemeklerin arka tarafındaki bulaşık dağını görmek isteyenler Yoruma yazsın. Her yemek yapışımızda arkadaki bulaşık dağını çekip atacağım. Size Hoşça göreceksiniz. Hoşçakalın. Sen yiyeceksin mi bunu? Anne.